Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. C'est merveilleux nom que tu nous as donné, Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Merci Seigneur pour cet héritage. Le nom de Jésus. Et nous élevons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur, ce matin. Merci pour le nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Honoré, Seigneur. Toute la gloire t'appartient. L'honneur, la louange t'appartient, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Une prière toute simple et bénie. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit faire cette prière simple ce matin. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut glorifier le nom du Seigneur pour le Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia,
Amen. Quand vous êtes fidèle à l'église, vous nous manquez. Et puis on est content de voir Virginie ce matin. Amen. Voilà. Amen. 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 Bon, retour, bon retour à la maison. Gloire au Seigneur. Je suis content de vous voir chacun de vous. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous remplir de sa paix, de sa grâce et de son amour. Amen. Le meilleur endroit où on puisse être ce matin pour les nouvelles voix, c'est ici. Amen. Gloire au Seigneur et, et je remercie le Seigneur que vous avez fait le bon choix aujourd'hui. Amen. Ceux qui ne sont pas là, je ne sais pas pour certains, pour quelles raisons ils ne sont pas là, mais vous avez fait le bon choix. Amen. D'avoir dit, Seigneur, le meilleur choix aujourd'hui, c'est de venir dans ta maison. Amen. C'est le meilleur endroit pour être béni et pour recevoir notre bénédiction, sentir la présence du Seigneur. Amen. Et pouvoir prendre ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur, je ne vais, euh, vais pas vous demander de témoigner, je veux juste voir des mains levées, est-ce qu'il y, est qu y a des témoignages de bénédiction depuis dimanche dernier Le Seigneur a fait quelque chose pour vous dans votre vie wow. Amen, merci Seigneur, Amen, gloire au Seigneur, Alléluia. Vous savez quand, quand on enseigne que euh, le Seigneur est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, que notre Dieu c'est un Dieu de victoire, euh, ce n'est pas seulement des mots que, que nous lisons dans la Bible, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais si, si on se contente de savoir ce qui est écrit là-dedans, ça ne va pas nous mener euh, quelque part de loin. Ouais. Amen. Hier, j'ai enseigné aux, aux étudiants à l'école biblique, on parlait de certaines choses, et puis j'aurais dit, j'espère que maintenant vous n'allez plus jamais lire votre Bible de la même manière. Exact. Parce que la Bible, ce n'est pas, pas un livre à, à lire. Il faut le lire, merci Seigneur, mais il faut comprendre ce qui est dedans. Il faut capter la parole que Dieu nous donne et la puissance et l'autorité qui sont dans la parole de Dieu. Amen, et je remercie le Seigneur parce que non seulement c'est écrit dans sa parole qu'il est toujours le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui change les situations, mais c'est une réalité. Amen, et nous sommes témoins de cela, et je veux vraiment remercier le Seigneur pour cette réalité. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les victoires. Amen. Amen. On n'arrive pas toujours à prendre notre victoire tout de suite. Mais on ne doit jamais oublier que notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les victoires. Amen. Nous servons un Dieu victorieux et le Seigneur veut que nous soyons des enfants victorieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On continue. On va se préparer pour euh, les dîmes et les offrandes. Amen. Merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles dans les dîmes et les offrandes. Parce que voilà, vous avez remarqué, il fait bon ce matin. Amen. Mais parfois, il fait bon dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, c'est parce que... Ah, voilà, il y a les dîmes et les offrandes qui entrent dans la maison du Seigneur, l'électricité, le chauffage, amen, tout, tout ce qu'on peut utiliser. Merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles ah, dans les dîmes et les offrandes, c'est quelque chose qui appartient au Seigneur. Amen, amen. donc continuez pour ceux qui ne sont pas encore, ah, venez me voir, on va, on va étudier la parole du Seigneur, et puis après vous allez devenir fidèles aussi. C'est une bénédiction, amen, tout ce que nous faisons, parce que le Seigneur veut que nous puissions le faire, et pour que ça soit agréable au Seigneur, alors il y a une bénédiction qui découle sur chacun de nous. Quand tu bénis Dieu parce que tu obéis à sa parole, il y a une bénédiction qui t'attend. Et on ne doit jamais oublier ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, Jean, tu peux, tu peux venir. Je sais que ce n'est pas, pas gai d'attendre comme ça, mais euh, voilà. Tu peux venir, tu prends le panier et puis euh, on va arriver. Je n'en ai pas pour longtemps aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. On continue. Euh, ben, affaire, je pense toujours que je suis 20 ans en arrière, mais je dois prendre des lunettes. Continue les, les enseignements sur le, le baptême d'eau. Amen. Je rappelle que c'est tous les mercredis soir. À 19h30, j'allais dire jusqu'à 20h30, ce, ce n'est plus une réalité. Euh, 19h30, Amen, c'est sur Zoom. Amen, mais c'est bien parce que, euh, euh, vous savez, j'aime, il euh, y a deux choses qui, qui, me, qui me passionnent plus particulièrement, c'est euh, enseigner sur l'unicité de Dieu, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et puis, euh, j'ai confié euh, ce travail cette fois-ci à, à Romain, il voulait le faire, et, et j'apprécie tellement comment il fait les choses. Et euh, je pensais que depuis 26 ans qu'il était à l'école euh, du, du pasteur de Nivelle, voilà, il allait faire le, la même chose. Mais non, il fait des choses tout à fait différemment. Et, et même moi, j'apprécie vraiment euh, comment c'est fait. Et donc, merci Seigneur pour ça. Et je vous rappelle que c'est important de savoir ce que la Bible enseigne. Et c'est le but de, de ces études, c'est de savoir ce que la Bible enseigne. Quand les études sont terminées, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire mouiller. Ce n'est pas une obligation. C'est bien de le faire parce que c'est un commandement du Seigneur, mais ce n'est pas une obligation. L'important pour nous, c'est que l'Église soit enseignée. Et vous savez ce que le Seigneur veut et ce que le Seigneur ne veut pas. Et ça rentre dans, dans le, le cycle des études bibliques. Amen. 
Gloire au Seigneur. Donc c'est à 19h30 tous les mercredis soirs sur Zoom. Soyez à l'heure parce que comme Romain est à, là, il est à bonne école, il prend toujours un peu plus de temps. Euh, comme ça, on va commencer à l'heure. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour tous ceux qui sont pas encore, euh, euh, qui nous ont pas encore rejoints, vous êtes les bienvenus. Amen. C'est mercredi 19h30. Amen. Amen. Voilà, je dis à 19h30 aussi, mais là c'est ici, euh, réunion de, de prière. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait le jeudi pendant les réunions de prière. Chaque réunion est différente. Et, et je remercie le Seigneur pour ça parce qu'on ne s'habitue pas à venir à la réunion de prière le jeudi. Il y a Amen. toujours quelque chose qui se passe et c'est toujours différent. Et chacun reçoit la bénédiction de la manière dont il s'est préparé. Et merci Seigneur pour les réunions de prière du jeudi soir, ici à 19h30. Dimanche prochain à 9h30, c'est la prière. Merci Seigneur pour ceux qui sont là. À l'heure, aujourd'hui c'était un petit peu spécial, donc je, euh, je vous ai toléré de faire un peu le, le, le marché, mais je rappelle qu'à 9h30 c'est la prière, Amen. et à 10h on commence le culte de louange. L'école du dimanche reprend aussi euh, dimanche prochain, donc le 2 octobre. Si vous avez des questions, vous allez voir euh, Sœur Nicole, Amen. Euh, n'oubliez pas non plus les mesures Covid, le Covid refait surface, pas comme on a connu, mais... Euh, ça refait surface, donc euh, continuez de prendre soin de vous, continuez de prendre soin des autres. Quand vous venez à l'église, n'oubliez pas, il y a des infections euh, pour les mains. C'est très, très important. Et si vous pensez, si vous avez une suspicion qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien chez vous, vous avez le masque, mettez le masque. Ah ben, il n'y a pas de, de honte à faire ça, il n'y a pas de problème. C'est bien de se protéger et de protéger les autres. Ah ben, si on n'est pas sûr, il faut, il faut le faire. Amen, ah gloire au Seigneur. Après le culte, on a... L'agapé, je ne sais pas qui va rester, on n'est pas beaucoup ce matin, apparemment il y a beaucoup de malades, c'est bien, Périna va être là, donc c'est bien, on a bien aussi. Voilà, moi je serai là aussi. Merci Seigneur. <rire> Gloire au Seigneur, on va passer des bons moments. J'espère que vous avez prévu une petite laine, euh, parce que le temps rafraîchit, donc euh, c'est pas très très chaud. Euh, Là-haut, ce sera probablement, normalement, d'être encore une agapé. Euh, octobre, euh, on va voir comment le temps va, va aller, je ne suis pas sûr qu'on pourra la faire, mais dans tous les cas, voilà. Merci Seigneur, on va, on va passer des bons moments. Euh, cet après-midi, dans la présence du Seigneur. Amen, Annelise a fait une annonce particulière, et la personne pour le nettoyage pour le euh, 10 octobre. Voilà, elle a besoin de volontaires, il y a eu des, des changements qui ont été effectués, donc elle a besoin de volontaires pour le, euh, le 10 octobre. Amen, donc vous allez voir tout ce qui concerne le nettoyage, vous allez voir Annelise. Amen, c'est pas seulement réservé aux sœurs, hein, le nettoyage de l'église, c'est aussi pour les frères. Hein. Amen, si vous avez des bras, des jambes, vous avez tout ce qu'il faut pour nettoyer l'église. Non, les, les frères ne sont pas d'accord avec ceux qui viennent. Il y a que les sœurs qui reviennent. Amen, gloire au Seigneur. On va apporter nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. Amen, comme on fait chaque fois. Je vais demander au Seigneur de bénir. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, merci pour les finances, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as toujours pourvu, Seigneur aux finances de l'Église, Seigneur. Et nous croyons avec assurance, avec certitude, Seigneur, que tu ne changes pas, même dans ce domaine, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui donnent, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, en abondance, Seigneur Jésus, tous ceux qui pourvoient aux besoins de ta maison, et que tu puisses vraiment travailler nos cœurs et nos pensées, Seigneur, pour que nous puissions vraiment être engagés aussi dans ce domaine financier qui t'appartient. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas continuer de faire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Église, Amen. 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 Apportons nos offrandes au Seigneur, Église. Pour Amen. continuer la louange ce matin, nous allons vous apporter un nouveau chant. Et je vais demander à ma plus belle décoriste de venir nous rejoindre. Et le nouveau chant nous dit ce matin, ta volonté, je veux faire ta volonté, simplement t'aimer, t'adorer parce que tu es mon Dieu. Amen. Je viens boire à ta source et tu me combles et ta vie coule en moi. Et le refrain du chant dit, envoie le feu. Amen. Amen. Revez-moi de ton esprit et envoie le feu. Que la pluie descende. Un avantage aussi de venir nettoyer le samedi, c'est que justement quand il y a des nouveaux chants, vous êtes un peu les VIP des nouveaux chants, n'est-ce pas Gabi Amen. Et l'avantage d'être là à l'heure le dimanche matin, c'est que quand on répète, vous êtes aussi des VIP, vous entendez les nouveaux chants. Amen. Amen. Alors ce matin, simplement fermez vos yeux, écoutez ce chant. Mais que ce soit une prière, envoie le feu. Amen. Envoie simplement le feu dans ma vie. Amen. Amen. Je me 
prière, Seigneur. On voit le feu. On voit le feu dans ma vie, Seigneur. Le feu de ton esprit, Seigneur. Levez-moi de ton esprit, Seigneur. Que la pluie descende. Que la pluie descende. Alléluia.
simple ce matin, juste élever tes mains, juste élever ta voix et dire avec toute simplicité, Seigneur, envoie le feu de ton esprit dans ma vie maintenant. Alléluia, quelqu'un a besoin de faire cette prière maintenant. Seigneur, envoie le feu, envoie le feu sur ma vie maintenant. Je veux ton esprit maintenant, je veux ta puissance maintenant. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un reçoit sa bénédiction maintenant. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia, reçois, reçois au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Louange à toi, louange à toi. Alléluia, louange à toi Jésus, louange à toi Seigneur. Alléluia Seigneur, je reçois, je reçois Seigneur, je reçois Seigneur. Alléluia. Alléluia, je reçois au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia.
prendre plus de temps ce matin. On est toujours très honoré d'avoir le frère Lasso Wallace avec nous. Amen. Alléluia, ça prend, ça prend les connaître un peu, un peu plus à la fois. Amen, on ne se voit pas assez souvent pour avoir, euh, avoir beaucoup d'affinités. On ne se voit pas souvent, mais voilà, j'apprends à les connaître. Et je sais que euh, c'est un homme et une femme qui servent le Seigneur avec tout leur cœur. Amen, ils sont... Euh, euh, on a déjà dit, ils sont, ils sont missionnaires pour la Belgique, pour, euh, principalement pour euh, l'école biblique, et ils font vraiment un travail euh, remarquable. Et cette semaine, je pense que vous avez été euh, surbookés après tout ce que j'ai pu voir. Amen, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour faire la sœur Wallace. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce matin. Et moi, en tout cas, je vais entendre la parole du Seigneur. Amen. Parce que donner, c'est bien, mais de temps en temps, on a besoin aussi de recevoir. Et moi, je vais être béni ce matin. Amen. Vous êtes à la maison Gloire au Seigneur, je ne sais pas ce que, ce que vous allez faire. Tu as toute la place. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Alors, je, je vais juste oublier quelque chose. Je vais, je vais me mettre mal à l'aise. Hein. J'ai entendu qu'à l'église de Bordeaux, il a prêché en français. Et en fait, j'ai entendu ce matin, il va nous permettre de prêcher en anglais, n'est-ce pas Seigneur te bénisse, mon frère. Ah non, je plaisante. Amen. Ah, Ensuite, Echo, maintenant, merci, euh, frère. Je voudrais dire, euh, frère, merci pour l'amitié, merci pour l'invitation d'être ici. Et je sais que pour vous, on est un peu des étrangers qui parlent avec un accent bizarre, un accent moitié québécois, moitié anglophone. Mais euh, ensuite, Echo, maintenant, en Pays-Bas, en Irlandais. Et de temps en temps, lorsqu'on essaie de parler en Irlandais, le français, ça sort, l'espagnol sort, l'anglais sort. Et donc, ce matin, si le, uh, si le flamand sort lorsque nous sommes en train de uh, parler soit en français ou soit en anglais, c'est parce que nos seuls c'est tout mêlé. Et uh, on fait no notre meilleur, mais merci pour votre patience lorsqu'on parle français. Mais c'est vrai, vous pouvez voir bien sûr nos fardeaux, c'est ici parmi les francophones. Et ça, c'est pourquoi on a déménagé si loin de chez nous. En, on vient de, de l'Est du Canada et uh, j'étais dans l'hôtel Ibis, ici, uh, Ibis Steel, à Nivelle, ce matin. Et j'ai vu sur les Nivelles, les Nivelles lorsque j'ai mangé le petit déjeuner, tous les effets de l'ouragan uh, là-bas. Donc, uh, je crois chez nous, à uh, Nouveau-Brunswick, aussi Charlottetown, uh, à l'île de Prince-Édouard. Um, aussi à Terre-Neuve, tous les dégâts que qui l'Oregon a fait. Et uh, ça, c'est le, le coin où nous sommes venus du Canada. On n'a pas appris votre langue lorsqu'on on a vécu au Canada, uh, au Nouveau-Brunswick. On a vécu dans un lieu anglophone, mais j'ai eu un fardeau uh, d'apprendre votre langue. On a déménagé à Québec, dans la province du Québec, et on a appris le Québécois. Mais en France, ils disent qu'on n'a pas, pas appris le français du tout. Et, euh, donc, il, il a fallu oublier des, des mots. Comme j'ai dit à, à quelqu'un hier, j'ai dit, vous êtes vraiment gentil, mais j'ai dit en québécois, vous êtes bien smart. Vous êtes bien smart. Ça veut dire vous êtes sympathique, vous êtes euh, gentil. Vous êtes bien smart. Vous en dit smart, bien smart. Bien comme bien. Vous êtes bien smart. Et, uh, donc, je, je voulais vous dire, vous êtes bien smart. Uh, je vais essayer de prêcher ce matin. Uh, je vais le faire en français parce que mon ami, il est toujours beaucoup meilleur pour moi que moi. Moi, je peux prêcher en français. Hmm? En anglais, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, non, donc tout le monde. En anglais. Parce que je fais des fautes en français. Vous êtes bien ça. Il va faire la traduction pour moi ce matin. Mais euh, pour sauver un peu de temps, je vais essayer de lire au moins les écritures en français. Mais euh, merci pour l'invitation. On est toujours euh, chez nous, parmi vous, Amen. parce qu'on est entre des frères et des sœurs. Amen. Et merci pour cela. Donc, euh, mais on n'était pas, pas au courant, mais je vais donner le micro à Christelle parce qu'elle va faire un témoignage en français. Bien, bien nous voir.
Praise the Lord. It is so good to be in the house of God with you again today. C'est très bon d'être avec vous dans la maison du Seigneur à nouveau. A scripture came to me while I was on the front row today. Il y a une écriture qui est venue à mon esprit lorsque j'étais à l'avant. It says, "Now is the day of salvation." Et c'est l'écriture qui dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ouais. And most mornings I get up and I watch American news. La plupart des matins, je me lève et je regarde les euh, les flashs d'infos euh, américains. Just to know what's going on back home. Pour voir un peu ce qui se passe à la maison. Uh-huh. And every day they give an update on the war. Et tous les jours, on a des mises à jour sur la guerre. Uh-huh. It's not nice. Et ça n'est pas une bonne chose. And we are blessed to be able to come into this house today. Et nous sommes bénis de pouvoir nous rassembler dans ce lieu aujourd'hui. To gather together. De pouvoir nous rassembler. To bring our Bibles under our arms. De ramener nos Bibles sous nos bras. To lift our voices in a loud manner to praise God. D'élever nos voix, de, de pouvoir louer le Seigneur à voix haute. But we never know when war is going to hit our shores. Mais nous ne savons pas à quel moment la guerre va arriver chez nous. And it's going to get worse before it gets better. Et les choses vont toujours s'empirer avant de s'améliorer. So today is the day of salvation. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. And you might say, I don't think I can do it. Et peut-être que vous pensez, vous vous dites que je ne peux pas y arriver. I agree with you, you can't. Et je suis d'accord avec vous, vous ne pourrez pas y arriver. But with the fire of the Holy Ghost, Mais avec le, you can. le feu du Saint-Esprit, vous pourrez y arriver. Donc, si vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus, ma prière c'est que vous le fassiez aujourd'hui. Amen. Merci Christophe. En français, oui. Peut-être la prochaine fois. Je um, I want to share some practical scriptures from the Bible. J'aimerais partager avec vous ce matin certaines écritures pratiques de la Bible. We're living in a cultural change as far as society. Nous vivons dans une société dont la culture est en train de changer profondément. And it's, it's more than simply a generational difference. Et ça va plus loin qu'un changement générationnel. Uh, for example, if you look, if we think about computers, si on regarde les ordinateurs par exemple, you you could have an update on a certain computer to update it to make it work better. Vous pouvez recevoir des mises à jour pour faire fonctionner votre euh, appareil mieux. But there's a difference between an update on a computer and changing the complete computer language. Mais il y a une différence entre faire une mise à jour sur votre appareil et changer le langage de programmation complet de votre appareil, le programme fondamental. So there can be generational changes which happen every generation. Et donc il peut y avoir des changements générationnels qui ont lieu à chaque génération. Uh, for example, I come from the generation. Par exemple, dans ma génération, uh, when we went to high school. We were we took typing class. Lorsque nous allions à l'école, nous avions des cours de euh, de dactylographie. Because computers were not yet common in all the schools. Parce que les ordinateurs n'étaient pas chose courante dans tous les, les dans toutes les écoles. It would be three or four years later after I graduated. C'est ce n'est que trois ou quatre ans après que j'ai été diplômé. They would take they would have computer classes. Qu'ils aient commencé à, à euh, donner officiellement des cours d'informatique. But they didn't exist in our part of Canada in the late 1970s. Mais à la fin des années 70, dans notre côté du Canada, ce genre de choses n'existait pas encore. And so I'm a person that still uses paper. Et donc je suis quelqu'un qui continue d'utiliser du papier. But I'm sure people who are younger than me. Mais je suis sûr que les gens qui sont plus jeunes que moi. They use electronics. <laughs> utilisent des appareils électroniques. Because that's how they grew. Parce que c'est Là-dedans qu'ils ont grandi. They were used to. If you want, if you want someone to solve your computer problems, ask a child to do it. Si vous voulez, si vous avez besoin de quelqu'un pour résoudre vos problèmes informatiques, demandez à un enfant ou à un jeune. Because they use it all the time. Parce qu'ils l'utilisent tout le temps. And so there is a change, not just 
from generation, et donc il y a un changement pas seulement générationnel, but there's something even larger. mais il y a quelque chose de plus grand derrière ça. And so we're going to compare the apostolic church et donc on va comparer l'église apostolique to our culture of the 21st century. à notre culture du 21e siècle. And so we live now in what they call a postmodern world. Nous, nous, nous vivons maintenant dans ce qu'ils appellent un monde postmoderne. If I remember, just north of here is the atomium, if I'm saying it correctly. Et pas loin d'ici, à Bruxelles, il y a l'atomium. And I think the World Trade Fair was probably 1950s when that was when that was erected for the World Trade Fair. Et ça a été euh, érigé aux alentours dans les années 50. And of course, because you're used to electronics, you can be Googling in three seconds, you'll have the answer. Et si vous ne connaissez pas ces choses, maintenant avec Google, en trois secondes, vous pouvez avoir toutes les réponses dont uh, vous avez besoin. The Eiffel Tower in France. La Tour Eiffel en France. Uh, I think somewhere 1890s, 1889, 1890s. C'était vers 1890 à peu près. And of course, it was for the World Trade Fair. Et c'était aussi pour le, les échanges commerciaux internationaux. And of course, now all of France and especially Paris, if you see one logo, it's the Eiffel Tower that represents the French uh, citizens. Et maintenant, si vous voyez en France et à Paris particulièrement, un des logos principaux qui représente la France, c'est la Tour Eiffel. But why did they have these World Trade Fairs? Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'ériger ces bâtiments? Because in that era, it was all about the scientific method. Parce qu'à cette époque, la méthode qui prévalait, c'était la méthode scientifique. It was about business, it was about industry. C'était l'expansion le, le, du commerce et de l'industrie. And so they left the dark ages and we had come into the modern era. Et donc ils ont quitté l'âge sombre de l'humanité pour arriver dans ce qu'on appelle l'ère moderne. But something, a drastic switch is taking place in the last 15 to 20 years. Mais dans les 15 à 20 dernières années, il y a un changement très important qui s'est mis en place. Just like when someone changes the operating system in a computer. De la même manière que lorsque quelqu'un change le, le, le système de programmation d'un ordinateur. And so people think and respond differently today. Et maintenant, les gens pensent et répondent tout à fait différemment. Because we are living in a different age. Ils réagissent différemment parce que nous vivons dans un âge ou un monde différent. That's why some people who are older get frustrated with younger people. Et c'est pour ça que l'ancienne génération est parfois frustrée avec la nouvelle génération. Parce qu'ils se disent que les autres devraient penser comme nous on pense. But people do not because we're living now in a postmodern world. Mais ça n'est plus comme ça que les gens raisonnent parce que nous vivons maintenant dans un monde postmoderne. And so I want to give a few statistics later on. Et nous, nous, je partagerai certaines statistiques avec vous plus tard. But I'd like to, uh, for you to stand one time. Mais j'aimerais que vous demandiez de vous lever pour la lecture de la première parole. If you'll go to the event, the Gospel of John, chapter one, verse one. Si vous pouvez tourner avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 1. Évangile selon Jean 1 et 1. Moi je lis dans de la traduction nouvelle édition de Genève 1979 1979. Ok. Ok. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, des ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You could be seated. I also would like to, you to turn to your Bibles. I have a lot of uh, text, so I didn't want you to stand the whole time. J'ai plusieurs lectures à faire et je ne vais pas vous demander de vous, de vous lever pour chacun d'entre chacune d'entre elles. Also, turning to familiar scripture, Acts chapter two, verse one. Et nous allons tourner dans une autre écriture qui est normalement connue de nos églises, dans le livre des Actes, juste après, au chapitre deux, verse. verset un jusqu'au quatre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, ça c'est difficile pour moi ce mot, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 
aussi à verset 36, verset 36 au même chapitre, que toute la maison d'Israël sache que donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ de Jésus que vous avez crucifié. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le, la pardon, le pardon euh, de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les Apôtre. Amen. Amen. Lord, we thank you for your word. We ask God you speak to us in Jesus' name. Amen. 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 Again, we give honor to the Norway family, to the leadership, to the saints of God. Now, the true apostolic church is more than being about policies and procedures. La vraie église apostolique euh, est constituée de plus que des règles et des politiques internes. So being a minister from North America, donc étant moi-même un ministre de l'église d'Amérique du Nord, we have what we call the uh, policies and procedures book of a minister. Nous avons reçu ce que nous appelons le livre des procédures et des politiques internes du ministre de Christ. And it's almost as big as this Bible. Et c'est presque aussi grand que cette Bible ici. And it's all the things that every department in the United Pentecostal Church International that they're involved. In. Et ça euh, détaille chaque département dans lequel l'Église le, Pentecôtiste Unie Internationale est impliquée. Et ça donne des descriptions des ministères, du travail dans le ministère, de la hiérarchie du ministère. But I want to say the true apostolic church is more than just rules and procedures and policies. Mais j'aimerais vous dire que l'identité de l'église apostolique c'est plus que juste des règles et des principes. Right. Truly manifested it exhibits the body of Christ right here on earth. Lorsqu'elle est réellement manifestée, elle démontre le corps de Christ right. ici sur terre. All of us here today, chacun d'entre nous ici, we are a reflection of the body of Christ worldly, globally. Nous sommes le reflet du corps de Christ global sur terre. Just look at all the different cultures here alone. Et regardez juste dans cette église toutes les différentes cultures qui sont We reflect the body of Christ globally. Nous reflétons le, le corps de Christ à travers le monde. And that is wonderful. Et c'est merveilleux. And that's great to experience. Et c'est une très bonne expérience. And I don't know all of you. Yet. Here. Et je ne vous connais pas encore tous ici. But I'm looking forward to where I can get to know you better. Mais j'espère pouvoir prendre du temps pour vous connaître mieux. If you can understand me. Si vous pouvez me comprendre. But uh, we are thankful that we're part of the body. Mais nous sommes reconnaissants de pouvoir faire partie de ce corps. Amen. The church Amen. is never autonomous. L'église n'est jamais autonome. It is not comprised of one single cell. Elle n'est jamais composée d'une seule cellule. Just like our body is made up of millions and millions of cells. De la même manière que notre corps est composé de millions et millions de cellules différentes. That each church is not just an independent identity. Chaque église n'est pas une identité indépendante. This isn't a separate church here. 
Il n'y a pas une église euh, ici. And then a completely separate church in Anderlecht. Et une autre église séparée à Anderlecht. And then another in Soigny. Et une autre séparée à Soigny. And then another one in, in Ninove. Et encore une à Ninove. Another one in Berce. Et à Berce. We're not just independent churches. Nous ne sommes pas des églises indépendantes les unes des autres. We are all together. Nous sommes tous ensemble. Brother Axel's church in, I guess you call it East Brussels. L'église du pasteur Axel à Bruxelles Est. Is, is, there a, is there a suburb they call that? Brother Axel's church? Is there a quartier? Excel. Excel. Excel? Yes. Excel. Oh, that's easy. Axel and Excel. <laughs> Axel and Excel. Okay. Easy for me. Excel and Excel. All right. We are not autonomous. Nous ne sommes pas autonomes. And so we always have to go back To the book. Et donc il faut toujours retourner à la parole elle-même. And so decisions coupled with timing. Et ce sont des décisions qui doivent être associées avec un moment. We have to have make good decisions. Il faut prendre des bonnes décisions. But sometimes we can make good decisions, but the timing is off. Mais parfois nous pouvons prendre de bonnes décisions, mais au mauvais moment. But if we have the right timing. Mais si nous avons le bon moment. And if we make the right decisions. Pour prendre la bonne décision. Right? That will determine our destiny. C'est ça qui va déterminer notre destinée. Right? That is why we always have to do inventory in our lives. C'est pour ça qu'on doit toujours faire un. un un inventaire personnel régulièrement dans nos vies. Because we need to stay on mission. Parce qu'il faut qu'on reste concentré sur la mission. Structure does matter. La structure est importante. And we need to get back to divine structure. Et on a besoin de revenir à une structure divine. You know what's always hard for every church? Vous savez ce qui est toujours difficile dans une église? Uh, is to hear these statements. C'est d'entendre ceci. We've always done it this way. On l'a toujours fait comme ça. We've always done it this way. On l'a toujours fait comme ça. And every church of every generation, sometimes I'm sure they said, but this is the way we've always done it. Et à un moment ou un autre, chaque église de chaque génération a fait cette déclaration. On l'a toujours fait comme ça. But our goal is to see the Lord restore structure based on apostolic structure. Mais notre objectif, c'est de voir le Seigneur restaurer la structure de l'Église conformément à la structure de son Église dans l'Écriture. C'est pour ça qu'on doit être capable de dire, Seigneur, nous voulons voir les neuf dons de l'Esprit en action dans l'Église. On veut expérimenter ta puissance dans l'Église. On veut comprendre la doctrine. We want to be involved in training. On veut être impliqué dans la formation. Et je suis reconnaissant que votre shepherd nous aide dans la Bible involved in training. Et je suis reconnaissant que votre berger soit impliqué dans la formation et qu'il nous aide dans l'école biblique nationale. This is the biblical model. Ça c'est le modèle biblique. Right. Change is not bad. Le changement n'est pas mauvais. As long as it takes us back to apostolic structure. Tant qu'il nous ramène à la structure apostolique. So if you read the book of Acts, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, you will see there's a divine partnership. Vous allez voir qu'il y a un partenariat divin between people entre le peuple with God et Dieu. And when there's this partnership, et il y a ce partenariat, we can see in history it birth the structure or the experience we call the church of Jesus Christ. Et c'est ce partenariat qui a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui l'église de Jésus-Christ. And so Matthew chapter 18 verse 19 says this. Et si on va dans Matthieu euh, uh, 18 and 19, 18 verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous, le mot d'action, le verbe, c'est s'accorde. Qu'est-ce que ça veut dire, s'accorde? And so when we look, it's not just two people agreeing on opinion. Ici, euh, on voit que le, 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 le but, ça n'est pas deux personnes qui s'accordent sur leurs opinions. But it's more a joint partnership. Mais c'est un partenariat. Two or more being unified in agreement. Deux ou plus qui s'unissent et qui se mettent d'accord. There's a Greek word here. It is sumphonos. 
Il y a un mot grec sum phonos. Uh, I use Greek sometimes. J'utilise parfois le grec. My wife probably smiles says sometimes, probably a lot of times. Et mon épouse sourit quand je dis parfois parce que c'est plus souvent que parfois. But I love studying the New Testament. Mais j'aime étudier le Nouveau Testament. Je n'ai pas autant de connaissances que par rapport à l'Ancien Testament, mais j'aime euh, euh, étudier le Nouveau Testament. La différence, c'est que mon épouse, elle aime la culture juive. Et donc, elle apprend toutes ces choses. So we, we help each other. Et donc, nous nous entraînons. The word If we, if they agree together. Et ce mot, si euh, deux d'entre vous s'accordent. And so the word in the original scripture in the New Testament is sum phonos. Et ce mot original dans le texte grec du Nouveau Testament, c'est sum phonos. Now we were not able to go because of COVID last December. Euh, décembre dernier, nous n'avons pas été, nous n'avons pas pu partir à cause du Covid. Uh, our wedding anniversary is on the 18th of December. Notre anniversaire de mariage c'est le 18 décembre. We were here in Europe. Nous étions ici en Europe. We were supposed to go to Maastricht. Nous devions aller à Maastricht en Hollande. And he, here's someone that is a conductor of a big symphony. Et euh, écouter un chef d'orchestre. His name is André Rieu. Anyone heard of André Rieu? Voir un concert de André Rieu. And of all times, it was supposed to be the 18th of December on our anniversary. Et c'était une des seules fois où il devait faire sa représentation le 18 décembre, le jour de notre anniversaire de mariage. And to my knowledge, the first time they've ever were going to do all Christmas music. Et à ma connaissance, c'était la première fois qu'ils allaient faire un concert de Noël. And so COVID hit. Et le Covid est arrivé. And they canceled it. Et ils ont annulé cet événement. But they said they're going to roll it over. Mais ils ont dit qu'ils allaient le représenter. And as long as they don't cancel again, et s'ils ne l'annulent pas à nouveau, we will be able to be there instead of the 18th, now the 19th of December. Au lieu du 18 décembre cette année, ce sera le 19. For our 40th anniversary. Pour notre 40e anniversaire de mariage. And so she has put up to me for 40 years. Ça fait 40 ans qu'elle me supporte. She needs a medal. Elle a besoin d'une médaille. But uh, why am I saying that? Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Because we use the word symphony. Parce qu'on vient d'utiliser ce mot symphonie. The same word, symphonos. Symphonos, c'est le même mot. And so from the word two parts, sum means together. Et ce mot sum, la, la première partie du mot symphonie, sum phonos, veut dire ensemble. You see, when I preach in French, quand je prêche en français, I go over and over my notes, and so in my head, I can read French. Je parcours mes notes plusieurs fois et donc dans ma tête je peux lire le français. Where's the problem? Où est le problème? Right here. Il est là dans ma bouche. We call it phonetics. C'est la phonétique. And so why do we say phonetics? Et pourquoi est-ce qu'on parle de phonétique? Because phone, phono means sound. Parce que phono ça veut dire son, bruit. So in my brain I hear French the correct way. Donc dans mon cerveau j'entends le français correctement. But when it comes out of my mouth, Mais quand il sort, all you hear is a English Québécois. Crazy accent. <laughs> Tout ce que vous entendez, c'est un accent anglais québécois. But up here, it's French. Mais dans mon cerveau, c'est du français. Up here, it, it is, uh, it is uh, Wallonie. C'est, c'est, c'est du français wallon dans ma tête. Up here, but not here. Mais pas quand ça sort. But phonetics. Phonétiquement. And so that's the problem. Is the challenge is here. Le challenge, il est là. Le défi est dans la mâchoire. I haven't developed the muscles that you develop in the French language. Je n'ai pas encore développé les muscles pour certains sons spécifiques au français. You ever notice when people speak English, they they're lazy. They don't. Vous avez remarqué par quand certaines personnes parlent anglais, parfois ils deviennent fainéants avec leur mâchoire. When you speak French, you have to be willing to. Et quand vous parlez français, il faut faire travailler cette mâchoire. And I overdid it. I realized. Voilà, j'ai un peu exagéré. But you have to use more muscles. Mais il faut utiliser plus de muscles de la mâchoire. And so that's my chance. Pray for me. Et ça c'est mon défi. Priez pour ma mâchoire. Amen. What about a phonograph? Phonograph. Si on parle du phonographe maintenant. What was that? The sounds that came out of there was a little needle that would go and travel. Uh, there would be a plastic disc that turned and the needle. Projected sound. Il y avait ce, ce disque qui tournait, puis il y avait cette aiguille qui touchait le disque et qui projetait un son. 
So the Bible says when two or three agree together. Et donc quand la Bible dit si deux ou trois s'accordent, there has to be unity. Il doit y avoir une unité. So this verb literally meant to sound together. Et donc ce verbe littéralement veut dire avoir le même son. Now, I see one packed away, but I was going to grab a guitar if there was one here. J'allais attraper une guitare, je vois qu'il y en a une qui est qui est là-bas mais elle est elle est rangée. And so I was going to ask Sister Cindy to pray to play a G chord on the piano. Et j'aurais demandé à notre sœur Cindy de jouer no. un sol au piano. And I was going to play an A chord on the guitar. Et moi j'aurais joué un mi. And what? <laughs> that's difficult. Do I mi fa sol la si do? That's another thing that's difficult. Encore un truc en français, en anglais, c'est A B C D E F G. Ça, c'est les notes. And so, there is a discord when you play different chords together. Et là, on se serait très vite rendu compte qu'il y a une, un, un désaccord lorsque les notes ne sont pas les mêmes. I was always being a joker when I look at a drummer. Je, je, je rigolais toujours quand je regardais les batteurs jouer. And I'd say, this is in the key of C for the drummer. Et je leur disais, ça, c'est un accord de do. And and make sure you play in C and not in E. Et j'allais voir le batteur en lui disant sois sûr de bien jouer tes notes en do et pas en sol. They don't have to worry about chords. Actually, we do. You do. Yes, we tune it well. Et en fait, ils ont, ils ont, ils ont pas besoin de s'occuper des actes, des notes. Et en fait, si, si on veut vraiment accorder une une batterie correctement, chaque tome a une yes. note particulière. Every drum has to be on a certain note. Voilà, chaque note doit avoir, chaque batterie doit avoir une, une note de, de fondamentale. But they don't have to change with their key every tuning, every song. Mais à chaque chant, le batteur ne doit pas commencer à changer les notes sur chaque fugue. But if we're going to be apostolic, mais si on doit être apostolique we're going to be accordant. On doit être en accord. We are going to be in agreement. On doit s'accorder mutuellement. It means union. Ça veut euh, ça veut dire qu'il faut une union. And you cannot be in harmony by yourself. Et vous ne pouvez pas être en harmonie seul. It's impossible to be in harmony and be by yourself. C'est impossible d'être en harmonie et d'être seul. And so harmony, there's an expression that musicians use in English. Et il y a une expression que les musiciens anglais utilisent. And we say don't upstage someone. Euh, qui disent ne and so let me explain it, and then it'll make sense. On va expliquer cette uh, cette citation. So the expression upstage means if people are down here. Le, l'expression ça veut dire que uh, il y a des musiciens qui se trouvent en bas de la plateforme. But if they come up here on the stage, et s'ils montent plus haut sur la plateforme, they have come up or up stage. Ils se sont élevés. And what's the goal is to be seen more easily. Et le but c'est d'être vu plus facilement. So the expression means what if the piano player wants to be seen more than the guitar player or the bass player or the drum player. Et donc qu'est-ce qui se passe si le pianiste veut qu'on le remarque plus que le, le bassiste ou le, le batteur? That doesn't happen here. Ça n'arrive pas ici. But the piano player can keep turning the volume up more and more and more and more. Et le pianiste peut commencer à monter le volume. So that all you hear is the piano and not the bass or the guitar or the drums or the organ. Pour que tout ce que vous entendiez c'est le piano et pas le reste. And so that expression to upstage means to be seen or to be recognized. Et donc c'est cette expression de s'élever musicalement, c'est essayer de se mettre en valeur, de se faire voir. But we must understand that in the church it's not about being seen. Mais nous nous nous, euh, nous comprenons mal ce principe que l'important dans l'église ça n'est pas d'être vu. It's not about who is holding the black cordless shot, this black shiny cordless mic. L'important ça n'est pas de savoir qui tient ce micro. It doesn't matter if you ever get the chance to hold a microphone in this church. Peu importe si vous avez la chance ou pas de tenir un micro dans l'église. You are important to the house of God. Vous êtes important pour le royaume de Dieu. We are glad you are here. Et nous sommes contents que vous soyez là. You are needed in this church. Parce que cette église a besoin de vous. And maybe you can't hold the black shiny cordless microphone. Et peut-être que votre place ça n'est pas de tenir ce beau micro sans fil. But maybe you can direct the black camera so that Facebook can have a live feed. Mais peut-être que vous pouvez diriger cette caméra qui est noire aussi pour que Facebook puisse voir ce qui se passe. Maybe you can pass the uh, aspirateur. What's that thing? It's the vacuum cleaner. Peut-être que vous pouvez passer l'aspirateur. Because we all are needed in the kingdom of God. Parce que le royaume de Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Alors, we're working together. Travailler ensemble. 
et pas essayer de se surpasser l'un l'autre mais euh, en travaillant en harmonie Because we have a mission. parce que nous avons une mission If we look at our culture today, si nous regardons notre culture aujourd'hui in our postmodern and secular world dans notre monde postmoderne et séculaire and in some cases you could say we're in a pagan world et parfois on pourrait même dire que nous sommes dans un monde païen you may ask what's changed on pourrait se demander qu'est-ce qui a changé you say why did you read so much of the bible today pourquoi est-ce qu'on lit autant de passages de l'Écriture ce matin Today, there is now little or no base of Bible knowledge in society today. C'est parce qu'aujourd'hui, dans la société, la, la connaissance fondamentale des Écritures a pratiquement disparu. There's a research group in the United States. Il y a un groupe de recherche aux États-Unis. It's called George Barna. Qui s'appelle George Barna. And this is probably now 10 years old. Et c'est une euh, étude qui a probablement 10 ans. And it reveals studies that's sort of unnerving. Et qui révèle des études troublantes. Now remember this study would be part of US which we call the Bible Belt. Et cette euh, étude a été faite aux États-Unis sur ce qu'on appelle la, la ceinture biblique. So the, the northern part is not so much Christian but the southern part is more Christian. C'est-à-dire le, le, la, l'Amérique du Nord qui est moins chrétienne, mais l'Amérique du Sud qui, elle, est très, très croyante. Et en Hollande, il y a aussi la même chose, une ceinture qui parcourt du nord au sud, et nous sommes dans ce qu'on appelle la, la, la ceinture biblique de la Hollande. So understand, this study is including people who are Many, many different types of Christians or Donc, denominations. Cette étude reprend beaucoup de dénominations différentes. And it says this. Et cette étude déclare ceci. That reveals the recent research suggests that the scripture that we use in our sermons. Les recherches suggèrent que les écritures qui sont utilisées pour les prédications. In our sermons. Dans les prédications. Are the only ones most people in the flock ever read or ever hear sont les seules écritures de la parole que le troupeau entend ou lit the study says only four out of ten regular church attendees read any portion of the bible le, 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 l'étude dit que seulement quatre fidèles sur dix lise de manière indépendante des portions de l'écriture en dehors de ce qui est prêché outside the church en dehors de l'église so every 10 people only four read the bible anytime when they leave the building donc sur euh, sur euh, sur 10 personnes il y en a 4 qui lisent leur bible quand ils sortent de l'église and of those who do read the bible et sur ces 4 they will spend only one cumulative hour per week reading the scripture euh, le temps cumulé de lecture sur toute la semaine ne dépasse pas une heure. So I did the math, that's only eight and a half minutes per day. Donc en moyenne, j'ai fait le calcul, ça fait huit minutes de lecture par jour. And so our job as ministers, huit minutes et demie. Et donc notre travail en tant que ministre de la parole, one of the things is we must feed the sheep. Une des choses importantes avec lesquelles nous devons nourrir le troupeau. There's something that bothers me personally. Et c'est quelque chose qui me dérange personnellement. Can I share my personal gripe? Est-ce que je peux partager avec vous le... le... Gripe. Uh, would be uh, my negative... Negative ah, complaint. Une, une complainte personnelle. Yes. Is that as we travel more when we, when we do deputation? Lorsque nous sommes en députation et que nous voyageons pour rassembler des fonds. So we, we want you to sing if you sing. Uh, on veut uh, si vous savez chanter, on vous demande de chanter. We want you to give a testimony. On vous demande de partager des témoignages. We want you to show the video on Belgium. De montrer des vidéos sur la Belgique. We want you to preach the word of God. Uh, de prêcher la parole. We want people to come to the altar. On veut que les gens viennent à l'autel. And by the way, we start at 7:30. 
Et au passage, on commence à 7h30. And we're all leaving by 8:30. Et à 8h30, on s'en va. And so more and more, they're saying, do all this, but you got to do it in this amount of time. Et donc on nous demande de faire de plus en plus avec de moins en moins de temps. But understand, one of the jobs that we have is that we need to teach and preach the word of God. Mais un travail qui est essentiel, c'est prêcher et enseigner la parole du Seigneur. The job is not just to get you excited, saying I felt something and to leave the house of God. Le travail, ça n'est pas simplement de vous faire sentir quelque chose et de vous faire rentrer après à la maison. Because in our world today, parce que dans notre monde aujourd'hui, people are being shaped constantly. Les, les gens sont euh, euh, formés ou conditionnés en permanence by entertainment, par le divertissement, by media, par les médias, by social norms, par les normes sociales, of our cultural setting de notre société. What's being pro projected is materialism. Tout ce qui est projeté ici, c'est du matérialisme. And people spend hours and hours per day on these things. Et les gens passent des heures et des heures là-dessus. But we're saying, preacher, just say something quick so we can feel good, so we can get out of the house of God. Le prédicateur, on va lui dire, sois rapide et concis pour qu'on puisse rentrer rapidement. But if we're going to be apostolic, et si on va être de vrais apostoliques, we cannot just live on spiritual junk. On ne peut pas vivre sur des, des fast-foods spirituels. But we need to feed upon the eternal. Mais il faut qu'on puisse se nourrir sur la nourriture éternelle. The life-sustaining bread of life. Le pain de vie qui donne la vie éternelle. Now, let me say, not everything's negative. Alors, tout n'est pas négatif. I'm not typically a negative person. Je ne suis pas d'une nature négative. And not everything is unique in our day. Et tout n'est pas unique de nos jours. The early Gentile believers came out of blatant paganism. Les, les païens euh, euh, de l'époque de la Bible venaient d'un paganisme affiché. But once they came in contact to the good news, mais lorsqu'ils sont arrivés au contact de la bonne nouvelle de l'évangile, they repented of their sins. Une fois qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Once they were baptized in the name of Jesus Christ for the remission of their sins. Une fois qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus Christ pour que leurs péchés soient pardonnés. Immersed in water. Immersé dans et, et Immergé dans l'eau. Baptized. Baptisé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And they receive the spirit of Christ in them. Et ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur. Jesus living inside. Jésus lui-même. And Jesus, Jesus lives here. Quand Jésus vit ici. Instead of a temple in the Old Testament. Au lieu d'un temple dans l'Ancien Testament. He chooses this temple. Aujourd'hui, il choisit ce temple-ci. And he changes me. Et il me change. And instead of walking this et au lieu de marcher là-bas, I repent. Je me repens. I turn around. Je me retourne. And now I walk in this direction. Je marche là-bas. Because he transforms me. Parce qu'il me transforme. He changes me. Il me change. And now, et maintenant, pagans, they love the Bible. Les, les, les païens aiment la Bible. Because they've been transformed. Parce qu'ils ont été transformés. And the Bible they only had was the Old Testament. Et dans le, la Bible, ils n'avaient que l'Ancien Testament. 30, 40 decades later, et 30 ou 40 décennies plus tard, we start to see things written in the New Testament. Alors maintenant, nous, nous recevons les Écritures du Nouveau Testament. But for the beginning, all they had was the oral teaching, what they heard orally. Mais au commencement, ils n'avaient que des enseignements oraux, ce qui était transmis par la bouche. The word changed them. Mais la parole les a transformés. And the more they learned the word, et au plus ils apprenaient cette parole, the more they said, "Shepherd, feed me the word of God." Au plus ils disaient au berger, continue de m'enseigner cette parole. Hallelujah. And so this world is postmodern. Et dans ce monde postmoderne, this world is secular. Ce monde séculaire. And maybe I could dare say pagan. Et je je vais oser dire dans ce monde païen. But remember, we are not. Determinist. Now I'll define that. Souvenez-vous que nous ne sommes pas dans le déterminisme et je vais expliquer ce mot tout de suite. Determinist means anyone who submits to the belief. Ça veut dire toute personne qui croit et qui se soumet à la pensée that they are powerless to change anything. Qu'ils n'ont aucune puissance pour changer les choses. We can change something. On ne peut rien changer. We can change our own. Outlook in life. Et cette pensée est fausse. On peut changer des choses. We can change the direction we're walking in. On peut changer la direction dans laquelle nous marchons. We can change the atmosphere in the church. On peut changer l'atmosphère de l'église. We can make a difference in the city of Nivelle. On peut faire une différence dans cette ville de Nivelle. We 
Don't just come and say I can't do anything in the world. On ne vient pas en disant je ne changerai rien au monde. Hallelujah. Amen. We believe. Amen. Nous croyons that there can be a change in people. Il peut y avoir un changement à l'intérieur des gens. But I believe this also. Mais je crois également ceci. Uh -huh. That for example, we do not believe that training in and of itself, training in and in and of itself. We don't believe that training by itself. Euh, nous ne croyons pas que la formation par elle-même can make us moral. Peut faire de nous quelqu'un de moral. We need to have the training. On a besoin d'être formé, but it will not make us moral. Mais ce n'est pas juste cette formation qui va améliorer notre notre façon de penser. We do not believe that the environment makes a person a Christian. Nous ne croyons pas que c'est l'environnement qui fait le chrétien. We do not believe that our heredity makes us a righteous person. Nous ne croyons pas non plus que la justice de Dieu c'est quelque chose d'héréditaire que nous obtenons automatiquement de nos de notre famille. We do not believe that baptism by itself. Nous ne croyons pas que le baptême seul creates a person of faith. Crée une personne de foi. Now understand, baptism remits our sin because we're obedient. Le, euh, le baptême pardonne et efface nos péchés parce que nous obéissons à la parole. But it doesn't automatically make us a person of faith. Mais ça ne fait pas de nous automatiquement une personne de foi. You probably know where I'm going. Et vous comprenez peut-être déjà où je vais arriver. Every person makes his or her decisions for or against God. Chaque personne prend ses décisions et fait ses choix en faveur de Dieu ou contre Dieu. Every life is an accumulation of numerous decisions. Chaque vie est une accumulation de nombreuses décisions. Irregardless of background, our background. Indépendamment de votre parcours ou de votre histoire. Irregardless of how we were brought up. Peu importe la manière dont nous avons grandi. It, what does not determine how we will turn out. Ces choses ne déterminent pas ce que nous allons devenir. There is no correlation between our upbringing and righteous choices in our life. Il n'y a pas de rapport entre l'éducation que nous avons reçue et les choix que nous faisons dans notre vie. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser cette question. Do all people who are reared in Christian homes? Est-ce que tous ceux qui ont grandi dans une maison chrétienne? Do they all make 100% of the time Christian choices. Est-ce qu'ils font 100% de choix chrétiens? Do all the people who are reared in some ungodly home, est-ce que 100% des personnes qui grandissent dans des, dans des environnements qui ne croient pas en Dieu, do they all make decisions contrary to God's word? Est-ce qu'ils ne font que des choix en opposition directe à la parole de Never. Dieu? Never. Jamais. I'm thankful. You may have a background that's not a good background. Et vous avez peut-être un parcours qui n'est pas un bon parcours. And maybe your grandparents didn't make good choices. Et peut-être que vos grands-parents n'ont pas fait de bons choix. But praise God, you're here today. Et merci Seigneur parce que vous êtes ici. And the Lord has changed you. And the Seigneur a changé les choses. And you're not defined by your grandparents' choice. Et ce ne sont pas les choix de vos grands-parents qui vous définissent. Maybe your dad was not a good father. Peut-être que votre père n'était pas un bon père. But your life is not defined. Fine on how dad treated you. Mais votre vie n'est pas déterminée par la manière dont votre père vous a traité. Hallelujah. There's a statement when we lived in, in Scotland. Lorsque nous vivions en Écosse, there was a, a, one of the Bible school students was doing a little devotional in midweek service. Il y avait un étudiant qui partageait une dévotion pendant la réunion de semaine. And so she, her name is Vicky. Son nom, c'est une fille qui s'appelle Vicky. And she said, men are meaning humanity. Et elle a déclaré ceci, l'humanité. Do not decide their future. Ne décide pas de son futur. And it sort of got my attention. Et ça a attiré mon attention. She said, men don't decide their future. Elle a dit, l'homme ne peut pas décider de son futur. She said, their habits determine, or excuse me, men decide their habits. L'homme décide de ses habitudes. And their habits determine their future. Et ce sont leurs habitudes qui vont déterminer leur futur. You see, Philippians chapter 2, verse 12, in a Paraphrase translation. Si on paraphrase Philippiens chapitre 2 verset 12. And so if you want to just translate for me verbatim what I say brother. Yes. Would, it's a paraphrase. When I was living among you. This is Paul speaking. When I was living among you. Dans ce 
euh, passage, Paul parle et il dit lorsque je vivais au milieu de vous, right. you lived in responsive obedience. Vous avez, euh, vous viviez dans une obéissance en réponse. And now that I'm separated from you, en réponse au message que vous avez entendu, et maintenant que je ne suis plus là, he says keep it up, keep doing it. Il dit continuez. But better yet, redouble your efforts. Do it twice as much. Et encore mieux, redoublez vos efforts. Be People of all nations, or excuse me, uh, be energetic. Soyez remplis d'énergie. Number one. Numéro un. So the paraphrase for us as Christians, we need the power of God to be energetic in our life. En d'autres mots, pour nous chrétiens, d'abord il faut que cette puissance de Dieu elle donne de l'énergie. We à need nous. the enthusiasm of God. Il faut qu'on ait qu'on ait l'enthousiasme uh, de Dieu. I love the origin of that word. J'aime l'origine de ce mot enthousiasme. En et théos. En Théos. Théos, God. Théos, c'est Dieu. En means within. Et euh, en, ça veut dire à l'intérieur. And when God is inside of us. Et quand Dieu est à l'intérieur. We have the enthusiasm. Alors on a cet enthousiasme. When Jesus lives inside of us. Lorsque Jésus est à l'intérieur. We can be enthusiastic for His kingdom. On peut être enthusiaste pour son royaume. So Paul says, be more enthusiastic. Et donc Paul dit, continuez d'être enthousiaste. That's why we say worship. Let's worship God with enthusiasm. C'est pour ça qu'on vous encourage à lui. No. I love you, Jesus. Do it with enthusiasm. Uh, enthusiasm. When your grandchild plays soccer and they, they get a goal, what do you do? Oh, that's great. Lorsque vos petits enfants jouent au foot et qu'ils marquent un goal, vous êtes pas comme ça. No, you say, ah, oh, yeah. Well, guess what? Jesus is changing us. Et devinez quoi, Jésus nous a changé. Il peut être enthousiaste pour nous. Il peut être enthousiaste. Il peut avoir cet enthousiasme. Christ inside us. C'est Christ à l'intérieur. Enthéos. Enthéos. God in us. Dieu en nous. Enthusiasm. Enthousiasme. Hallelujah. Be reverent. Soyez, soyez respectueux and be sensitive before et, God. et sensible devant Dieu. Hallelujah. Uh, J'ai tendance à avoir trop de notes, donc je vais avancer un petit I'm, peu. I'm a bit. Je vais euh, laisser certaines choses de côté. I see the clock. Parce que je vois l'horloge qui tourne. When we were eating lunch yesterday at Bible School, lorsque nous mangions le lunch hier à l'école biblique, there was uh, Philippe, who is flamand, his brother Tom, you may know. What's their last name? Franco. Il y a deux Philippe. Franquen. Franquen. Ouais, Philippe Franquen. So Philippe was talking in uh, Flemish to Pastor Jeroen. Et donc Philippe qui est uh, flamand parlait en néerlandais avec le pasteur Jeroen. And I understood it. One word every 50 words. Et je comprenais un mot tous les 50 mots qui étaient prononcés. <laughs> so after a while, brother Yeroen said, we're talking about this. Et donc après, le frère Yeroen m'a dit, nous parlons de ceci. And so I did not know that Philippe teaches religion in public school in Alst. Et je ne savais pas que Philippe est en fait enseignant, professeur de religion dans les écoles publiques à Alst. Just like Pastor Yeroen teaches religion in Protestant religion in school. De la même manière que le pasteur Yeroun est professeur de religion protestante. Just like his middle brother does back in Berse. Et son frère le fait aussi à Berse. What's his name, dear? Joe. 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 And so, I didn't know all this. Je ne savais pas tout ça. But that what they're talking about is now the situation in public school. Et le, le sujet dont ils discutaient, c'est la situation maintenant dans les écoles publiques. Now, they're teaching religion. Ils enseignent la religion, but they're talking about the fact that in school, how that things have changed so much. Mais ils parlent maintenant de, de la, la manière dont l'atmosphère a changé dans les écoles. That now more and more violence is being seen even in the school system. Maintenant, il y a de plus en plus de violence qui est découverte même dans les systèmes scolaires. And so, I said, why? Et j'ai posé cette question pourquoi? Because they said things are changing that people think it is acceptable. 
les, les, les gens sont en train de changer ce qui est acceptable. To express their feelings with violence. Ils pensent que c'est acceptable d'exprimer leurs sentiments ou leurs émotions avec de la violence. And so there was a statement that was made that there's no respect for anyone any longer. Et il n'y a désormais plus de respect pour qui que ce soit. That is the danger we live now in the postmodern world. Et ça c'est le danger dans lequel nous vivons dans ce monde postmoderne. Because the postmodern world says there is no Uh, there is no uh, thing that is absolute. Parce que ce monde maintenant déclare qu'il n'y a plus rien d'absolu. And so the mindset is because there's no there's no absolutes. Et donc le, la manière de raisonner c'est que comme il n'y a plus d'absolu, the society no longer uh, respects the office of a pastor. La société ne respecte plus maintenant la position d'un pasteur. They don't respect professionals anymore. Ils ne respectent plus les professionnels. They don't respect the police anymore. La police They don't respect the school system anymore. Le système scolaire. They don't respect teachers anymore. Plus de respect pour les enseignants. I, plus. I know that there's a teacher in Paris Centre where we, where we used to attend in Paris. Il y a un professeur à Paris Centre. And there were students that attacked him. He's a teacher. Students attacked him in school. Qui a été attaqué à l'école par des étudiants. There's no respect today. Il n'y a plus de respect. Why? Because the postmodern world says everyone can feel what they feel is is truth in their life. Parce que maintenant ce monde postmoderne déclare que tout le monde a le droit de penser que ce qu'il pense est juste. And so they don't say anything's true or untrue, they just said everyone make their own decision. Et donc il n'y a plus de, de, de justice entre ce qui est bon ou mauvais, maintenant tout le monde peut créer ses propres vérités. And so that's the culture we're living in. Ça c'est la culture dans laquelle nous vivons. So what do we do? Qu'est-ce qu'on fait par rapport There's à ça? There's the fundamentalist response. Il y a une réponse fondamentaliste. And they just say reject all All culture. Qui dit simplement rejeter toutes les cultures. Uh, I think it was in Switzerland that began the Anabaptists in Switzerland. Je pense que les Anabaptistes ont commencé en Suisse. Uh, centuries ago. Il y a plusieurs siècles. It spread from there over into into the Netherlands and other parts of, of Western Europe. De là, ils se sont répandus en Hollande et dans d'autres parties de l'Europe de l'Ouest. At some point, because they felt they were being rejected, they they moved to America. Et à un moment, comme ils se sont sentis combattus et rejetés, alors ils se sont expatriés aux États-Unis. And there we call them the Amish people. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle maintenant la communauté Amish. Have you ever heard of the Amish? Vous avez déjà entendu parler d'eux. And so they they use horses today and carriages. Et donc au jour d'aujourd'hui, ils continuent d'utiliser des chevaux et des des um, Uh, it's 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 illegal for them to have electricity in their homes. C'est considéré illégal pour eux d'avoir l'électricité à la maison. They can't heat their homes with electricity. They cannot have lights with electricity. Ils ne peuvent pas avoir de lumière électrique ni chauffer leur maison à l'électricité. Because they say we're going to live the way they used to live three centuries ago. Parce que eux veulent continuer de vivre comme la vie était il y a 300 ans. And so they have electricity in their barns et donc, for, for the cattle. Ils ont de l'électricité dans leur grange pour le bétail. So the cows can have light and the cows can be warm. Donc les vaches peuvent avoir chaud et les vaches peuvent avoir l'électricité. But people cannot be warm and they, and they can't see. Mais pas les gens. But the cows can. Mais les vaches peuvent. And the sheep can. Et les moutons peuvent. I don't get that. C'est quelque chose qui me dépasse. But their response is, let's just reject culture and let's just go off and do this by ourselves. Mais leur réponse, nous rejetons cette culture et on va faire notre propre culture. The danger is that culture becomes irrelevant. Le danger, c'est que cette culture devienne... Euh... It's not relevant. Relevant. It's not applicable. It's not important. And so they are more concerned about getting by themselves than they are meeting the needs of society. Et donc ils sont plus concernés avec le fait de pouvoir se soutenir eux-mêmes que de pouvoir euh, fournir euh, répondre aux besoins de la société. Now Pentecostals in the first century were what we call pragmatic. Les pentecôtistes du 1er siècle sont ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des pragmatiques. But they never rejected culture. Mais ils n'ont jamais rejeté la culture. What's that mean? They were down to earth. Ce que ça veut dire c'est qu'ils avaient la tête sur les épaules. Uh, they, they were matter of fact, they were reasonable, they were logical. Ils étaient raisonnables et ils étaient logiques. And so the fundamentalist choice is not a choice for us as apostolic. Et donc les choix fondamentalistes, ça n'est pas un choix pour nous apostoliques. Apostolique. There's many church denominations in the world today. Il y a aujourd'hui beaucoup de dénominations différentes dans les églises aujourd'hui. And, and the liberal response is. Et la réponse libérale. Is let's just embrace all the culture. C'est acceptons toutes les cultures. And so you were saying yesterday. 
Et donc hier, pasteur, tu enseignais. I think there was a lady pastor in Switzerland. Il y a une femme pasteur en Suède. That she wants people to start questioning was was Jesus Christ transsexual? Swiss. En Suisse, yes. qui euh, sur YouTube euh, euh, partage des enseignements où elle pose cette question est-ce qu'on peut accepter le fait que Jésus était transgenre Et so it was Sweden, not not Switzerland. Uh, Sweden instead of Switzerland, right? Switzerland. Swiss. 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 Yes. I was right. <laughs> okay. C'est en Suisse. C'est une, une une femme prédicateur en Suisse qui partage ses enseignements. But the liberal culture is not the answer. Mais la culture libérale, ça n'est pas la réponse. The charismatic response is not the answer. La réponse charismatique n'est pas idéale. Charismatic, so let's just feel after Jesus. C'est ceux qui disent, il faut juste qu'on se sente bien. Let's bring our guitars together. Il faut qu'on ramène nos guitares. And let's sing our songs. Et qu'on chante des chants. And let's get happy. Et il faut qu'on soit joyeux. And let's feel Jesus. Et il faut qu'on se sente bien avec Jésus. And when we feel Jesus. Jésus, He's happy with us. Il est content avec nous. And because I feel something, I believe I'm going to go to heaven because I feel good. Et parce que je me sens bien, je crois que ça va m'emmener au ciel. That's not doctrinally correct. D'après la doctrine de la Bible, ça n'est pas correct non plus. Now, Pentecostals have been more correct because they've added doctrine to that. Et les Pentecôtistes sont plus corrects parce qu'ils ont rajouté de la doctrine à tout ça. But there's many, many versions of Pentecost. Mais même dans la Pentecôte, il y a beaucoup de versions différentes. And so that's not in itself the answer. Donc même le pentecôtisme en lui-même, ça n'est pas la réponse. Another culture calls it the emergent church. Il y a une autre culture qui s'appelle l'église émergente. Let's just accommodate everybody. Il faut juste que tout le monde soit content. Whatever they want, we'll give it. Ce qu'il ce que le peuple veut, on lui donne. If they want smoke machines, s'ils veulent des des uh, des machines de fumée. If they want all these flashing lights, s'ils veulent des lumières, des des trombes, des stroboscopes. If they want coffee shops, s'ils veulent des uh, des machines à café. No, I love coffee. Moi j'aime le café. I love coffee. J'aime le café. But there's coming to Jesus is more than just sipping coffee. Mais venir à Jésus, c'est autre chose que venir avec sa tasse à café. On va faire ça dans quelques minutes. Alors, dis, right now, I want to sip on the new wine. Mais maintenant, ce que je veux boire, moi, c'est le vin nouveau. Not just a little bit, I want a lot of it. Et pas juste un peu, je veux tout à coup. I want the new wine. Je veux le vin I want nouveau. Spirit. Je veux cet esprit. But you probably figured out there's another pattern. Et vous avez probablement deviné maintenant qu'il y a une autre, un autre chemin. There's the apostolic pattern. Et c'est ce chemin apostolique. You probably figured out we love to feel Jesus Christ. Vous avez, vous, vous êtes probablement rendu compte que nous aimons ressentir la présence we de Jésus. We need Dieu. to experience His presence in our lives. Et il faut qu'on puisse avoir cette expérience de sa présence. But we don't preach from uh, uh, some periodical magazine in the world. Mais nous ne prêchons pas depuis un magazine du monde. It doesn't matter what Amsterdam or Paris or New York thinks. Et peu importe ce que Amsterdam, New York ou Paris pense. It depends on what the word of God says in our world. C'est ce que la Bible de Dieu nous dit. It's the word of God. La référence, c'est la parole de Dieu. Like I said, even Pentecostals are not all the same. Et je vous ai dit il y a quelques minutes que même au sein de la Pentecôte, les gens ne pensent pas toujours la même chose. An old, an old statistic. Il y a une vieille statistique. Now the focus would have been North America, qui était concentré sur l'Amérique du Nord. But I assume it's the same worldwide. Mais je suppose qu'à travers le monde, la logique reste la même. That with the Pentecostals who are called the Assemblies of God. Que parmi les Pentecôtistes qu'on appelle aussi les Assemblées de Dieu. That there's only approximately 30% of the people who are filled with the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues. Il y a environ que 30% des fidèles qui sont remplis du Saint-Esprit avec ce signe qu'ils ont parlé en d'autres langues. People come to church, les gens viennent à l'église, but they're not getting the Holy Ghost. Mais ils n'attrapent, ils ne, ne reçoivent pas le Saint-Esprit. But with an apostolic church, mais avec une église apostolique, the figures are that 90, around 90 percentile of people who come to church get the Holy Ghost. Le, le, les pourcents, les statistiques disent que à peu près 90% des gens qui viennent à l'église reçoivent le Saint-Esprit. And so the answer is not an emerging church. Et donc le, la réponse, ce n'est pas une église émergente. The answer is not for us to be liberal. Le, la réponse, ce n'est pas d'être libéral. The answer is not for us to be like the Amish and reject culture. La réponse, ce n'est pas de rejeter la culture des autres. But let's come to church. Mais c'est de venir à l'église. And let's feel after him. Et de rechercher le Seigneur. And let's preach the word of God. Et de prêcher sa parole. And let's get picked up with the spirit. Et de, uh, de son esprit. And let's go outside these guys. 
glass door. Et de ressortir de ses portes. And let's say to ourselves, I am a child of God. Et de pouvoir nous dire, je suis un enfant de Dieu. And let my light shine. Je vais laisser ma lumière briller dehors. Hallelujah. Look at Acts chapter 2. Regardez le livre des Actes chapitre 2. They experienced his presence. Ils ont expérimenté sa présence. The fire fell. Le feu est tombé. And so in the 21st century, et au 21e siècle, when you come to God, feel after Him. Lorsque vous cherchez, que vous venez, que vous cherchez le Seigneur. Don't just come and say, preacher, what are you going to do to feed me today? Ne vous demandez pas simplement, prédicateur, avec quoi est-ce que tu vas me nourrir aujourd'hui? Now today you get a double blessing. Aujourd'hui tu auras une double bénédiction. You get fed spiritually. Tu vas être nourri spirituellement. But you're also going to get fed naturally. Et tu vas être aussi nourri physically. I believe. Je crois. That's happening today. It's happening today. Like you said it a little But you're saying, preacher, you got to stop preaching for that to happen. Mais d'abord il faut que le prédicateur commence son message. I see the time. Je vois le temps qui passe. But we got to feel something. Et il faut qu'on ressente quelque chose. But we also got to teach. Doctrine. Mais il faut aussi qu'on puisse prendre du temps pour enseigner la doctrine. Hallelujah. We must understand Jesus being both Lord. Il faut qu'on puisse comprendre que Jésus était en même temps Seigneur and man et homme. Jehovah. Jehovah, the tetragram, the four consonants of the Old Testament. Le tétragramme de l'Ancien Testament qui représente le nom de Dieu. He knew the word tetragram. Awesome. Y H W H. Y H W S. And they take the vowels of Adonai. Et ils ont pris les voyelles du mot Adonai. And they put those vowels in with the tetragrammaton. Et ils ont remis ces euh, ces voyelles dans le tétragramme divin. And we get Yahovah or Jehovah. Et ça, ça donne Yahweh ou Jehovah. Jesus is the Yeah. Jésus est le Messie. Yeah. Jésus Christos, yeah. the Messiah. Yeah. Jésus le Christ. Jesus is God. Il yeah. est Dieu. But he is man. Et il est aussi homme. Yeah. He's humanity. Il est euh, complètement humain. He is deity. Il est complètement divin. He yeah. is one true God. Et il est un seul vrai Dieu. Yeah. Colossiens 2 et 19. Car en lui habite corporellement toute yeah. la plénitude de la divinité. Amen. 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 I believe, let's put it in the 21st century. Si on transpose ça dans le 21e siècle. If God could do a selfie. Si Dieu pouvait faire un selfie. If God could do a selfie. Si Dieu pouvait faire un selfie. God's selfie is Jesus Christ. Le selfie de Dieu, c'est le Jésus Christ. God's selfie is Jesus Christ. Le selfie de Dieu, c'est Jésus Christ. And so there's our response to Jesus. Et ça, c'est notre réponse pour Jésus. On the birthday of the church, 3,000 added to the church. Le jour de l'anniversaire de l'église, 3,000 personnes se sont rajoutées. Also, Hebrew 2, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Holiness is God's goal. La sainteté c'est l'objectif de Dieu. His goal for us. Son objectif pour nous. And to sanctify means to make holy. Et sanctifier ça veut dire rendre saint. And so intimacy with Jesus. Et donc une intimité avec Jésus. I don't think we can get intimate with Jesus. Je ne pense pas qu'on puisse devenir intime avec Jésus. Until we're willing to pursue holiness with Jesus. Jusqu'à ce que nous décidions de poursuivre la sainteté. So we are to press on. Et donc il faut qu'on poursuive. We are to pursue. Il faut qu'on poursuive cet objectif. We are to enjoy and see and experience God's presence. Qu'on apprécie, qu'on voit et qu'on qu puisse ressentir cette présence. We are to have fellowship. The Bible says they went from house to house. Et la Bible dit que les apôtres allaient de maison en maison. What we're going to do in a little bit is, is biblical. Et ce que nous allons faire dans quelques minutes, c'est biblique. We're going to eat. On va manger. We're going to drink coffee. On va boire du café. We're going to sip tea. On va boire du thé. And we're going to talk. Et on va parler. And we're going to enjoy each other's presence. Et nous allons apprécier la présence des uns des autres. Prayer and praise. La prière et la louange. The church began in a prayer meeting. La L'église a commencé pendant une réunion de prière. And also, brother, yeah, your pastor, brother Norwell, taught on John Mark. Sorry? He teaches on John Mark. Ah, et le, 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 le pasteur enseigne sur... Hmm? Hmm? Le pasteur enseigne sur à propos de Jean Marc. Yesterday in Bible school. Hier sur euh, à l'école biblique. We do know that people, Acts 12 and 12 says that they would go to John Mark's home. 
Acte 12, 12 nous dit que les apôtres allaient à la maison de Jean-Marc. When he was just teenager, lorsqu'il était un, un ado, his mother was named Mary. Sa mère s'appelait Marie. And that is where the church would gather to pray. Et c'est là que l'église se rassemblait pour prier. He grew up in the church. Il a grandi what prayer was. Il a grandi dans l'église. Il savait ce que c'était la prière. It's where they were praying when Pierre was when, when Peter was put in prison. Et c'est là qu'il priait lorsque Pierre a été mis en prison. And as he came back and knocked on the door, and the, and the, the, the maid she answered the door. Et lorsque Pierre a été délivré qu'il a frappé à la porte de la réunion de prière. It was the house of John Mark. C'était la maison d'un homme appelé Jean. Because it, Mary was his mother. Parce que Marie était sa mère. Not Mary, mother of Jesus. Pas Marie, la mère de Jésus. But another Mary. Une autre Marie. And so that's Acts chapter 12, verse 12. Ça c'est dans Acte 12, 12. And so church began with prayer. Et donc l'Église a commencé avec la prière. There were miracles and gifts of the Spirit. Il y avait des miracles et des dons de l'Esprit. There was apostolic revival. The Bible said the Lord added to the church daily. Il y avait un réveil apostolique et la Bible dit que tous les jours le Seigneur ajoutait des so the balance of the word and the spirit balance of the word and the spirit et c'est un équilibre entre la parole et l'esprit just to me would you come and play so that people feel like I'm going to quit ça <laughs> Cindy est-ce que tu peux venir commencer à jouer pour que les gens aient l'impression que j'ai bientôt fini <laughs> as soon as you hear the music oh he's going to stop parce que ça aussi c'est une habitude. Dès que vous entendez la musique, vous pensez qu'on a bientôt fini. So how do we reach this 21st century? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les gens dans ce 21e siècle? There is balance of spirit and word. Il doit y avoir un équilibre entre l'esprit de Dieu et la parole. We cannot emphasize the word and ignore the spirit. On ne peut pas mettre l'accent sur la parole et ignorer l'esprit de Dieu. We cannot emphasize the spirit and ignore the word. On ne peut pas mettre l'accent sur le sa, sa, sur l'esprit de Dieu et oublier d'enseigner sa They parole. cannot be separated. Elles ne peuvent pas être séparées. And I believe it's hard to understand the scripture. Et je pense que c'est difficile même de comprendre les écritures. Unless you have a prayer life. Si vous n'avez pas de vie de prière. Because the Lord has to speak to us through the word. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. But we don't always get it here. Mais on ne la comprend pas toujours dans notre cerveau. Sometimes it has to come from here to here. C'est quelque chose qui doit passer par le cœur pour être compris. And so in this culture we live in. Et donc dans cette culture au milieu de nous. It's hard any, anymore to say this is what the scripture says is right or wrong. C'est difficile d'expliquer aux gens voici ce que la Bible déclare être juste ou injuste. When you talk to them initially. Lorsque vous leur parlez la première fois. Because they say, well, who says this is right? Parce qu'ils remettent en question tout et vous disent mais qu'est-ce qui me dit que ta parole est juste? Because they question everything. Parce qu'ils remettent tout en question. So what can you do? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? You can tell them your testimony. Vous pouvez partager votre témoignage. Et ils ne pourront jamais être en désaccord avec ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous leur dites ce que Dieu a fait pour vous, là, ils vont peut-être remettre ça en question, mais ils vont se dire, je vais aller voir si ce que cette personne a dit est vrai. Vous dites, come, I'll come and pick you up in my car, or I'll come on the bus and we'll go to church together. Et alors vous lui dites, je passe te prendre, on ira à l'église ensemble. And we'll sit together in church. Et on s'assiera ensemble. And just let them just start to feel. And all of a sudden, they're they're starting to do this. Et laissez-les juste se mettre dans l'ambiance. Et vous allez voir au bout d'un moment. And they start feeling God. Ils vont commencer à sentir Dieu. And they start responding. Et ils vont commencer à répondre. opening up. Et à réagir et à s'ouvrir. They are always in a postmodern world. People will never deny your experience. Même dans ce monde postmoderne, les gens ne pourront jamais rien dire contre votre expérience. There's something I heard a few months ago that I wish I had known when I was a young person. Il y a quelque chose que j'ai entendu il y a quelques mois que j'aurais voulu connaître quand j'étais jeune. And I'm going to be using it when I meet people. Et je vais utiliser ce principe quand je rencontre les gens. I wish I had thought of it then. Et j'aurais voulu penser à ça plus tôt. When you go to someone and you're talking to them. Lorsque vous allez voir quelqu'un et que vous leur parlez. And if you say, if you could have one miracle in your life, a true miracle. Et vous leur demandez si tu pouvais si tu pouvais avoir un miracle dans ta vie. What would your miracle look like? À quoi est-ce que ton miracle ressemblerait? And then just let them start talking. Et laissez-les commencer à parler. And then once you know. Et une fois que vous savez ce qu'ils désirent. You're going to say, can we pray together that God will give you that miracle? 
vous commencez, vous leur demandez, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que Dieu te donne And if you'll stand to your feet, Et si on peut se lever tous ensemble ce matin, the answer for our culture today. Je crois que la réponse à notre culture aujourd'hui n'est rien d'autre que la méthode apostolique. For us to go back to the original. C'est pour qu'on retourne à la source. But I know you've been in the altar. Je sais que vous êtes déjà venu à l'hôtel. And I know you felt God. Je sais que vous avez senti le Seigneur. But I want to ask you one question. Mais j'aimerais vous poser une question. If you could have a true miracle today, si vous pouviez avoir un miracle aujourd'hui, what would your miracle look like? À quoi ressemblerait votre miracle? And that's what I'm asking you to do in finishing this service. Et alors que je termine ce message, c'est ce que je vais vous demander de I'm faire. Ask you if you would to come close and stand here. Si vous voulez bien, je vais vous demander à nouveau de vous approcher. And I want you to raise your hand and say, Lord, I surrender to your purpose. Et je, j'aimerais que vous puissiez lever vos mains et dire, Seigneur. Je me soumets à toi. And this is the miracle I'm believing you for. Et voici le miracle pour lequel je crois que tu peux agir. And we're going to start praying for each one. We're going to pray for everybody et on, together. Et on va commencer à prier pour chacun d'entre vous. I want you to feel at liberty to pray for someone else. Sentez-vous libre de prier avec quelqu'un. And I want you to believe God for your miracle. Et faites confiance au Seigneur pour votre miracle. Maybe it's a miracle in your marriage. Peut-être c'est un miracle dans votre mariage. Maybe it's a miracle in your family. Dans votre famille. Maybe it's a miracle in your body. Dans votre corps, peut-être. But whatever your miracle is, quel que soit votre miracle, maybe your children have gone wayward. Peut-être ce sont vos enfants qui se sont éloignés. And you're concerned about their eternal destiny. Et leur destin éternel vous préoccupe. Understand, Jesus is the miracle worker. Jésus est celui qui fait les miracles. And when we come together, et lorsque nous sommes rassemblés, believe him for your miracle. Faites-lui confiance. Lift your hands up right now. Et croyez en ce miracle. And with a loud voice. Et avec cette voix. Tell Jesus what you need in your life. A voix haute, dites à Jésus ce dont vous avez besoin Let's dans votre vie. Let's pray together in Jesus' name. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Hallelujah, Jesus.